Lisa Yetou Kichulutak est une passionnée de la mode. Elle a grandi dans l'Arctique canadien et rêve de pouvoir un jour amener les designs traditionnels inuits sur les passerelles de l'Europe. It would be nice to show our, our clothes, you know, traditional clothes, and update it with the fashion world today. En septembre dernier, elle s'est inscrite au programme de design de fourrure du Arctic College dans sa ville natale d'Ikaluit afin d'apprendre le design de mode. Pendant des milliers d'années, ses ancêtres ont utilisé la fourrure des animaux et en particulier celle des phoques pour se vêtir. Mais le rêve de Lisa de gagner sa vie grâce à la couture et au design est mis en péril par une guerre de relations publiques qui se déroule à des milliers de kilomètres de là. Le succès de cette campagne contre la chasse aux phoques a galvanisé l'opinion publique et entraîné l'Union européenne à imposer un embargo sur tous les produits dérivés du phoque. En théorie, les Inuits du Groenland et du Canada, qui dépendent toujours des phoques pour assurer leur survie, sont exemptés de cet embargo, lequel est entré en vigueur à l'été 2010. Seal is one of the most important species uh, for Inuit. Uh, it's... I could say it's more important than polar bear and more probably more important than than caribou and some other wildlife species in in Europe because the seal is used in whole as food source as a clothing um, for survival um, in the time past for arts and craft uh, for a shelter la chasse aux phoques de subsistance est bien différente de la chasse commerciale que pourfendent les défenseurs des droits des animaux. Durant l'hiver, les phoques vivent sous la glace, mais ils remontent à la surface pour respirer à travers les trous dans les fissures créés par le mouvement des plaques de glace de la banquise. Les chasseurs inuits parcourent des douzaines de kilomètres à la recherche de ces trous. Ensuite, ils doivent attendre sans bouger, dans le froid mordant. Attendre, et attendre, et attendre encore. Dans cette loterie gouvernée par Dame Nature, même si un phoque remonte finalement à la surface, rien ne garantit que le chasseur obtiendra sa proie. Au printemps, lorsque les phoques se déplacent sur la banquise, les chasseurs doivent s'en approcher le plus possible. Un seul coup de feu bien visé suffit généralement pour tuer l'animal sans lui causer trop de souffrance. Les Inuits doivent payer trois à quatre fois plus cher pour acheter des aliments que dans le sud. La viande de phoque leur permet donc de compléter leur alimentation. Les chasseurs partagent habituellement leurs prises avec leurs pères, ceux qui sont ou bien trop pauvres ou bien physiquement incapables d'aller chasser eux-mêmes. Avant l'introduction de l'embargo, les Inuits pouvaient aussi compter sur la vente des peaux de phoques pour arrondir leurs maigres revenus. À présent, cela ne vaut même plus la peine de prendre le temps d'en retirer le gras. Les peaux de phoques sont la plupart du temps jetées quand elles ne deviennent pas de la nourriture pour les chiens et les corneilles. L'embargo a infligé un dur coup à une population déjà très appauvrie. Au cours des deux dernières générations, les Inuits ont dû composer avec des changements considérables dans leur mode de vie. Très souvent, on les a obligés à quitter leur campement de nomades pour aller vivre dans des communautés qui offrent tous les pièges de la vie moderne, mais bien peu de ces avantages. Et depuis peu, ils doivent aussi s'ajuster aux conséquences des changements climatiques. L'embargo décrété par l'Union européenne paralyse déjà presque complètement le marché des peaux de phoque. L'an dernier, à l'encan des fourrures de North Bay en Ontario, pas la moindre peau n'a été vendue parmi les 11 500 qui avaient été chassés par les Inuits du Nunavut. 
Et c'est ce qui a amené la sénatrice canadienne Céline Hervieux-Payette de la province de Québec à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il compense les pêcheurs de l'Atlantique et les chasseurs du Nunavut. Well, three years ago, before all this, uh, this war on the, on the uh, sea hunters uh, started, uh, they were getting $100 for each uh, skin. Right now, they get maybe $30. So, of course, uh, this is the income they do at this time of the year in order to proceed to uh, other income, like uh, on, the, on the East Coast, it's uh, lobster. Here, it would be fishing. But you don't fish now. L'embargo européen a déclenché la colère de beaucoup de gens au Nunavut. I think the sea ban people didn't do enough research or that they're just trying to find a way to make money. And I'm just wondering why like I feel why are you I don't know. Why are you bothering us when we're not doing anything? This is our... Sorry. It, it hurts because my aunt sisters, they were... I just get so mad at them because my aunt sisters, they live surviving on the land and surviving on the seals during the summertime. And if it wasn't for the seals, then maybe they would like starve or whatever. I just, I don't know. It's hard to say in English, but I know a lot of elders are hurt by this. We appreciate, like, we learned to respect our elders. And this is really hurting my aunt sisters because the seal's been with us for uh, to this day. So I just, this is the way we lived. This is the way we always lived. Like, Diane Giroux est venue dans l'Arctique avec l'idée de transférer aux jeunes femmes inuites ses connaissances en design de mode et en couture afin de les aider à se sortir de la pauvreté. It makes it very difficult for the Inuit in general to understand this concept. It makes it difficult for us who want to help the Inuit in developing their own uh, place in this world to make them understand that they have to um, accept a decision which has no sense, basically. I feel upset myself. I feel it's very hypocrite to um, want to save an animal while you're killing a culture. Mais les autorités du Nunavut craignent que cet embargo contre les produits du phoque ne soit le début d'une guerre des cultures qui opposerait les citadins occidentaux aux pêcheurs de la côte est et aux chasseurs inuits. My worst fear is that uh, in addition to uh, ban of seal skin products uh, in European countries, um, that this ban could have also other ripple effects uh, for other wildlife species uh, in Nunavut other than uh, seal skin products. Uh, that would have a dev devastating effect uh, on economic opportunities, especially for smaller communities that has unemployment as high as 60 to 80% of unemployment in small communities. Um, selling sealskin products, uh, even though it's very minimal, 
uh, has a uh, big implications for a community, for a family that doesn't have any other income. Le gouvernement fédéral du Canada conteste cet embargo auprès de l'Organisation mondiale du commerce. En attendant, le gouvernement du Nunavut cherche une solution à long terme. We are working very hard in trying to find other markets other than European countries. Uh, for example, uh, we're definitely interested in looking at China and we're also definitely looking at um, Russia and other uh, non-European countries. Uh, and we're also going to be looking at seriously within Canada. Lisa Ishulutak croit que les défenseurs des droits des animaux ainsi que les députés européens devraient se familiariser avec la réalité de la vie dans l'Arctique. I would take them camping. No. I would love to take them camping. Summertime, me and my family, we always go camping. We go to our grandparents' camp, or to my aunt's camp. And I just want to show them how we live. And how my ancestors lived, how us Inuks lived up here. And during the winter and cold days, we do need zeal to survive still. They're not in danger or anything. It's not like we're keeping them in a farm and giving them fat and then killing them and then making money off them. It's just, that's just how we live. Et elle continue de s'accrocher à son rêve. Oh, I want to have my own fashion runway. But if I do get my own fashion runway, I'm going to have, like, all my friends, I want them to be models. I'm going to have, or I wish to have the short skinny one or the short chubby kind and the big girls or the tall ones or regular size, not just one size. I want like from short, big or short, small to tall, big or tall, small, uh, tall, big or tall, small, yeah.